హాయ్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వావేం రుచి మీరు నేను కలిసి ప్రతి ఒక్క వారం కొత్త కొత్త కంట్రీస్లో అడుగుపెట్టి రకరకాల రెసిపీస్ని నేర్చుకుంటున్నాం ఈ వీక్ మనం ఇరాన్లో ఉన్నాం ఇరానియన్ రెసిపీస్ చూస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా మన వంటలకి దగ్గరగానే ఉంది కదా అండ్ మనం ప్రతిసారి నిజం చెప్పాలంటే కొత్త కొత్త రెసిపీస్ని చూస్తే అమ్మ బాబా ఇది ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటా అనుకుని చెప్పి మీరు దానికి మిస్ ఇస్తున్నారు కానీ ఈరోజు అలా కాదు మీకు చూపించే ఫస్ట్ రెసిపీ కొంచెం ఇరానియన్ స్టైల్లో ఉన్న ఒక యూరోపియన్ అమేజింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ డిష్ దీని పేరే స్పినాచ్ ప్యాన్ కేక్స్ స్పినాచ్ ప్యాన్ కేక్స్కి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి ఇక్కడ మనం దోశలు అంత రెగ్యులర్గా వేసుకుంటాము ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈజీగా ఫనీగా చెప్పాలి అంటే ఇది కాంటినెంటల్ దోశలు అని చెప్పాలి ఉత్తప్ప అంటారు కదా అలా ఉంటుంది ఫైనల్ అవుట్పుట్ సో దీంట్లో మనం స్పినాచ్ వేసుకుంటాం కొంచెం మైదా వేసుకుంటాం తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో సూపర్ యమీగా పిల్లలకి పెద్ద పెద్దలకి నచ్చేటట్టుగా ఉంటుంది సో ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ పాలకూర నేను ఆల్రెడీ శుభ్రం చేసి పెట్టేసుకున్నాను పాలకూర యూస్ చేద్దాం హై ఇన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వెరీ హెల్దీ పాలకూర చాలామంది ఏదో తినడానికి బోర్ కొట్టినప్పుడు స్పినాచ్ ప్యాన్ కేక్స్ ట్రై చేయాలి దీంట్లో నేను కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యూస్ చేస్తున్నాను మేదా టూ ఎగ్స్ కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ అండ్ ఆ ఇరానియన్ ఫ్లేవర్ అండ్ బ్యూటీ కోసం నేను కొంచెం రోజ్ వాటర్ అండ్ కొంచెం కుంకుమ పువ్వు వాడుతున్నాను దట్స్ ఆల్ వెరీ సింపుల్ సూపర్ ఫాస్ట్ స్పినాచ్ ప్యాన్ కేక్స్కి ముందు మనం పాలకూరని పూర్తిగా కుక్ చేసి పెట్టేసుకుందాము వాటర్ వేసేసుకుని వాటర్ ఫుల్గా బాయిల్ చేసేసుకున్నాం నీళ్లు బాయిల్ అయ్యేంత టైంలో నేను పాలకూరని ఫైన్గా చాప్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను రెగ్యులర్గా మనం పాలకూర అవన్నీ యూస్ చేస్తుంటే పూర్తిగా కాడలు వాడం కదా కానీ దాంట్లో కూడా బోల్డ్ అంత బలం అండ్ హెల్దీ న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి సో అనవసరమైన ఆ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని తీసేసి ఎంత పడితే అంతవరకు మనం కాడలు నీళ్ళు యూజ్ చేద్దాం ఓకే దిస్ ఇస్ ఫైన్లీ చాప్డ్ నేను ఎందుకు వాటర్ వేసుకున్న వెంటనే దీంట్లో పాలకూర యాడ్ చేయలేదు అంటే నీళ్లు పూర్తిగా బాయిల్ అయిన తర్వాత పాలకూర చాలా సున్నితంగా లేతగా ఉంటుంది కాబట్టి వేసిన వెంటనే టపిమని అది కుక్ అయిపోతుంది ముందుగానే వేసేస్తే దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అండ్ కలర్ అండ్ వాల్యూ పూర్తిగా తక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు ఓపిక్గా ఆగి నీళ్లు బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం దీంట్లో పాలకూర వేసేసుకుందాం జనరల్గా పొద్దున పూట చాలా తొందరలో ఉన్నప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి ఓపిక లేనప్పుడు టైం లేనప్పుడు ఇలాంటి సూపర్ క్విక్ ఈజీగా హెల్దీగా తయారయ్యే ఇరానియన్ స్టైల్ స్పినాచ్ ప్యాన్ కేక్స్ తయారు చేస్తారు అనుకోండి కొంచెం ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది డే ఆల్సో ఇంకా సూపర్ గ్రేట్ అనమాట సో ఎస్ పాలకూరని మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం చిన్న చిన్న డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తే రెస్టారెంట్ స్టైల్ కుకింగ్ మన ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ కూడా ఏదో బోల్డ్ అంతా డబ్బులు పెట్టుకున్నట్టుగా అందంగా ఉంటుంది పాలకూరని మనం లైట్గా కుక్ చేసేసుకున్నాం కదా దాస్ ఇట్ చాలా రెండు రెండు నిమిషాలు దాన్ని బాయిల్ చేసుకుని సరిపోతుంది దీని తర్వాత దాని కలర్ ఎక్కువగా మనం చూస్తే పాలకూర ఎక్కువ కుక్ అయిపోతే కలర్ ఏం పూర్తిగా పోయి ఈ ఫ్రెష్నెస్ ఏం ఉండకుండా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు నేను చేసే నెక్స్ట్ ట్రిక్ మీరు చేయాలి ఆఫ్ చేసేసుకుని దీన్ని మనం వడగొట్టేసుకుందాం వేసేసుకుని ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కోల్డ్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాను ఇలా వేసుకోవడం తోటి పాలకూర కుక్ అవ్వడం ఆగిపోతుంది అంటే కుకింగ్ ప్రాసెస్ ఆగిపోతుంది అండ్ కలర్ అలాగే ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ సో చూసారు కదా ఇట్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ ఆహా ఎంత అందంగా ఉందో దిస్ ఇస్ డన్ దీన్ని మనం మెల్లగా పక్కన పెట్టేసుకుందాం వాటర్ పూర్తిగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ప్యాన్ కేక్స్కి కావాల్సిన బేస్ని తయారు చేసుకుందాం మనం ఈ ప్యాన్ కేక్స్ బేస్ ట్రెడిషనల్గా కొంచెం మైదాతోటి కాస్త ఎగ్స్తో తయారు చేసుకుంటారు సో ఇక్కడ కూడా అదే పద్ధతి ఫాలో అవుతాం చిన్న బాల్ తీసుకుందాం చిన్నది ఏం కాదు పెద్ద బాల్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లో నేను మొదట టూ ఎగ్స్ వేసేసుకుంటున్నాను eggs I clean my hands tarvata deentlo kavalsina different flavors ni indulone add chesukuntan modata kasta chilli flakes veskundam mana indulo so that palakura tho paatu 
వైట్ బేస్తో కాస్త రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కనిపిస్తుంటే కొంచెం గ్రీన్గా కనిపిస్తుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది తర్వాత కొంచెం పెప్పర్ ఈ ప్యాన్ కేక్స్ వర్సిటాలిటీ అంటే చాలా డిఫరెంట్ విధాలుగా డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ద డేలో తినే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండి ఫర్ మీ ఐ లైక్ ఇట్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి ప్యాన్ కేక్స్ ఆర్ లైక్ క్లాసిక్ కాంబినేషన్ ఇలా కాదు అంటే మధ్యాహ్నం యూనో మేబీ లంచ్ స్కిప్ చేసి అమౌంట్ సంథింగ్ లైట్ అంటే అలా కూడా తినచ్చు బెస్ట్ ఏంటంటే పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చాక మీరు పిల్లలు కలిసి ఏదైనా చిల్ చేస్తూ తినాలి అనుకుంటే స్పినాచ్ ప్యాన్ కేక్స్ ట్రై చేయాల్సిందే తర్వాత నేను ఇలా వేసుకుంటున్నాను కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ని బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోవడం తోటి అది నైస్ అండ్ ఫ్లఫీగా తయారవుతుంది సో ఇది కూడా వేసేసుకున్నా అన్నీ వేసుకున్నాం కానీ ఉప్పు వేసుకోలేదు కదా కొంచెం సాల్ట్ వేసేసుకుందాం పాలకూరలో కూడా ఉప్పు కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ లెక్క చూసుకుని ఉప్పు వేసేసుకుందాం పాలకూర కొంచెం వాటర్ వాడగొట్టేసేద్దాం బట్ బిఫోర్ దాట్ ఎగ్స్ని మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఎగ్స్ని మిక్స్ చేసేసుకోవడంతో ఈ డిఫరెంట్ స్పైసెస్తో అది కూడా స్మూత్ ఈవెన్ కన్సిస్టెన్సీ అయిపోతుంది బేసిక్గా ప్యాన్ కేక్స్ ఇంగ్లీష్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కంపల్సరీ కనిపిస్తుంది కానీ ఇరానియన్ క్యూజీన్లో ఇరానియన్ వీక్లో నేను ప్యాన్ కేక్స్ ఏం చూపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా ఇరాన్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే అరవై శాతం పైగా పర్షియన్స్ ఉన్నారు ఆ తర్వాత మిగతా దేశస్తులు అంటే చుట్టుపక్కల దేశస్తులు కూడా కొంచెం అరబ్స్ కానీ లెబనాన్ నుంచి వచ్చే పీపుల్ కానీ ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీ పీపుల్ మొత్తం మనకి ఇరాన్లోనే కనిపిస్తుంది వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు వస్తూ ఉండగా వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ కల్చర్ని వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ని వాళ్ళ ఫుడ్ని కూడా తీసుకురావడంతో ఇలా ప్యాన్ కేక్స్ కూడా మనకి ఇరానియన్ కుజీన్లో అలా అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో నేను పాలకూరని నీట్గా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను దిస్ ఇస్ గుడ్ మీకు ఇంకా చిన్న చిన్నగా ఫైన్గా కావాలి అంటే పాలకూరని బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఇంకొకసారి దాన్ని నీట్గా చాప్ చేసేసుకోండి సో చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తుంది బట్ ఐ లైక్ ఇట్ నైస్ అండ్ బెగ్ కొంచెం గ్రీన్గా కలర్ఫుల్గా అండ్ హీరో కనిపించాలి కదా అందుకని పెద్దగానే వేసేసుకున్నాను దీన్ని మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం నేను వేసుకుంటున్నాను మేదాని మేదానే ఈ పూర్తి ప్యాన్ కేక్కి బేస్ కాబట్టి దానికి కావాల్సిన స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనో ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఈ మేదానే వేస్తుంది సో ఇది కూడా వేసేసుకుందాం మా ఇందులో రైట్ వేసుకుందాం మనం దీన్ని లంప్స్ రాకుండా ఓపిక్గా మెల్లగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం సో మొత్తం మిక్స్ చేసుకుని ఒక స్మూత్ మిక్చర్ని రెడీ చేసేసుకుందాం రైట్ ఇలా చూస్తే పకోడీ బజ్జీల మిక్చర్ లాగా ఉంది కానీ మనకు ప్యాన్ కేక్ బ్యాటర్ కావాలి కాబట్టి ఇంకా కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం మీరు గమనిస్తే ఈ పర్టిక్యులర్ షోలో వావేం రుచిలో నేను లెక్కల ప్రకారం మీ కుకింగ్ చూపించను ఎందుకంటే ఇంట్లో మనం అలా లెక్కల ప్రకారం వండుకోం కదా ఒక కప్పు మేద ఒక కప్పు యూనో సంథింగ్ ఎల్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ అని అందుకనే ఇలా సింపుల్గా ఈజీగా ఉండేటట్టుగా మనకి వీలు ఉండేటట్టుగా దీన్ని మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం రెడీ చేసేసుకుందాం సో ఎస్ ప్యాన్ కేక్ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది అండ్ ట్రెడిషనలీ ప్యాన్ కేక్లో కొంచెం బటర్ కూడా వేస్తారు కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేస్తారు సో దట్ ఆ బ్యాటర్కి ఒక స్మూత్నెస్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట బ్యాటర్ అంటే ఏం లేదు ఈ పిండి మిక్స్చర్ అండి దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం పర్ఫెక్ట్ బ్యూటిఫుల్ చాలా అందంగా గ్రీన్ కలర్లో మధ్య మధ్యలో ఆ రెడ్ కలర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ చాలా టేస్టీగా ఉండబోతుంది ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాం చేసి పెట్టేసుకుందాం ఈ ప్యాన్ కేక్ వేసేటప్పుడు సింపుల్ టెక్నిక్ ఏం పెట్టుకోవాలి అంటే ప్యాన్ సూపర్ వేడిగా ఉండకూడదు సేమ్ లాజిక్ అండి ఇప్పుడు మనం దోశలు కానీ ఉత్తపాలు కానీ వేస్తే ప్యాన్ పిచ్చి వేడిగా ఉంటే ఏమైపోతుంది కింద మాడిపోతుంది ఇక్కడ కూడా అదే లాజిక్ కానీ దోశ కంటే మనం తయారు చేసుకునే ఈ ప్యాన్ కేక్ బ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో ఇంకా సున్నితంగా ఇంకా డెలికేట్గా ఉంటుంది అందుకే ప్యాన్ ఎక్కువ వేడిగా ఉండకుండా మనం పెట్టేసుకుందాం ఓకే వేసేసుకునే టైం వచ్చేసింది ప్యాన్ వేడెక్కింది కదా సో కొంచెం కింద బటర్ని వేసుకుందాము బటర్ వేసుకోవడం తోటి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే దోశలు వేసుకుంటే కింద మనం నెయ్యి వేసుకుంటాం కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా కొంచెం బటర్ స్ప్రెడ్ ఇట్ అక్రాస్ అ లిటిల్ ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు అందరు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్సే యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కొంచెం బటర్ సరిపోతుంది మీ బ్యాటర్లో వేసేసుకుంటున్నా 
మనం ఎందులో బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకున్నాం కాబట్టి నైస్ అండ్ ఫ్లఫీగా అంటే ఉబ్బు ఉబ్బుగా ఉండేటట్టుగా ఇప్పుడు మనం దోశ పిండి పులిసిపోతే ఎలా అవుతుంది నైస్ ఫ్లఫీ బిగ్గా అలా ఫామ్ అవుతుంది దట్స్ కోయింట్ బి వెరీ నైస్ బటర్ వేసుకున్నాం కదా అదే పూర్తిగా కుక్ అయిపోతుంది దీని మీద ఇప్పుడు ఇరానియన్ మ్యాజిక్ యాడ్ చేసే టైం వచ్చేసింది కుంకుం పువ్వు ఇరానియన్ కుజిన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్క రెసిపీలో వాళ్ళు కుంకుం పువ్వు వేస్తూ ఉంటారు సో నేను ప్యాన్ కేక్స్లో ఎలా వదిలేస్తాను కొంచెం కుంకుం పువ్వు మనం పైన వేసుకుందాం ఇలాంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ట్రై చేస్తే కుంకుం పువ్వు వేసిన వెంటనే ఆ కుజిన్ ఆ వంట చాలా రాయల్గా ఉంటుంది సో ఇట్స్ గోయింట్ బి వెరీ నైస్ పర్ఫెక్ట్ మనం వంట కొంచెం తక్కువ చేసేసుకుందాము మెల్లగా అది పూర్తిగా ఈవెన్గా కుక్ అయిపోతుంది సో మ్యాక్సిమమ్ ఒక థర్టీ టు థర్టీ సెకండ్స్ టు వన్ మినిట్ మనం దీన్ని వదిలేస్తే యామి ప్యాన్ కేక్స్ రెడీ అయిపోతాయి సో ఎస్ నా సెకండ్ ప్యాన్ కేక్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఆఫ్ చేసేసుకుందాం సూపర్ యామి చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది ఇంత సింపుల్గా క్విక్గా బ్యూటిఫుల్గా తయారు చేసుకున్నప్పుడు అంత అందంగా ప్రెజెంటేషన్ చేసుకోవాలి కదా సో మనం ప్రెజెంటేషన్లో కలిసాం టేస్ట్ ఈ సింపుల్ యూరోపియన్ ప్యాన్ కేక్స్కి మనం ఇరానియన్ టచ్ని యాడ్ చేస్తున్నాం కదా మొదట మనం ప్యాన్ కేక్స్ తయారు చేసేటప్పుడు దాంట్లో కాస్త కుంకుం పువ్వుని యాడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు దీని మీద నేను కాస్త రోజ్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో సింపుల్ ప్యాన్ కేక్స్ అయినా యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇరానియన్ ఫ్లేవర్స్ సో కొంచెం రోజ్ వాటర్ కొంచెం కాదు బాగానే వేశాను బేసిక్గా అయితే ఈ ప్యాన్ కేక్స్ని స్వీట్ వర్షన్లో అండ్ స్పైసీ వర్షన్లో తయారు చేసుకోవచ్చు స్వీట్ వర్షన్ అయితే దీని మీద కాస్త మేపుల్ సిరప్ కానీ క్యారమిల్ సాస్ కానీ ఐస్ క్రీమ్ కానీ వేసుకుని తింటారు కానీ మనం ఈరోజు స్పైసీ వర్షన్ అండ్ ఇరానియన్ టచ్ తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి పైన రోజ్ వాటర్ వేసుకున్నాం సో లెట్స్ జస్ట్ టేస్ట్ ఓకే చాలా సింపుల్గా ప్లెయిన్గా ఉన్న జస్ట్ లైట్గా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకున్నాం ఆ స్పైసీ తలుస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే ఫైనల్గా వచ్చిన ఆ రోజ్ వాటర్ ఫ్లేవర్ మాత్రం అన్నిటినీ డామినేట్ చేస్తుంది రోజ్ వాటర్ అంటే మనం ఫేస్ ప్యాక్స్లోనే వేసుకుంటాం ఇలా ఫుడ్లో ఎలా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారు కదా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ప్యాన్ కేక్స్ మనం మూడ్ బట్టి తీయగాను స్పైసీగాను తయారు చేసుకోవచ్చు స్పైసీగా అంటే ఇలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో సూపర్ ఫాస్ట్గా తయారు చేసుకోండి ఇలాంటి అమ్మి డిష్ని ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసి అంటారు కదా వా ఏమి రుచి అని సింపుల్గా ఈజీగా మన బ్రేక్ఫాస్ట్ని స్టార్ట్ చేశాం కదా అదే మన పాలకూర ఆమ్లెట్ లాంటి పాలకూర ప్యాన్ కేక్స్ని తయారు చేసుకున్నాం సింపుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయాక గ్రాండ్ లంచ్ ఉంటే ఆ రోజు సూపర్గా ఉంటుంది అందుకే మీకు ఒక సూపర్ గ్రాండ్ యమి మెయిన్ కోర్స్ చూపిస్తున్నాను దీని పేరే ఫిష్ మగ్లోబా ఫిష్ మగ్లోబా మన ఫిష్ పులావ్కి దగ్గరగా ఉంటుంది కానీ ఫిష్ పులావ్లో మనం వంకాయలు యూస్ చేయం కదా అదే ఇరానియన్ కుజీన్ స్పెషాలిటీ ఇరానియన్స్ కూడా మనలాగే రైస్ని చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు రైస్ని వీరు పులావ్ లాగా కింద మాడిపోయిన రైస్ నుంచి పైన ఉండే రైస్ వరకు రైస్ని అన్ని వెరైటీస్గా వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి సూపర్ యామీ రెసిపీయే ఈ ఫిష్ మగ్లోబా ఫిష్ మగ్లోబాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం కొంచెం బటర్ దాల్చిన చెక్క లవంగ అరబిక్ స్పైసెస్ స్టార్ ఆనస్ దీంతోపాటు కొంచెం ఇలాచి హోల్ ఆనియన్ వంకాయలు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అంటే అల్లం వెల్లుల్లి పై పేస్ట్ నెయ్యి ఫిష్ ఇక్కడ నేను బాసా ఫిష్ని యూస్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ శుభ్రం చేసేసి పీసెస్ కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను అండ్ పులావ్కి మగ్లోబాకి రైస్ కావాలి కదా అందుకే బాస్మతి రైస్ని నేను ఆల్రెడీ వాష్ చేసి సోక్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను కొంచెం కాలీఫ్లవర్ కాస్త రోజ్ వాటర్ అండ్ సాఫ్రన్ వాటర్ అంటే కుంకుం పూని ఆల్రెడీ నీళ్ళలో నానపెట్టేసుకుని దాని కలర్ పూర్తిగా బ్రైట్గా వచ్చేటట్టుగా దాని అరోమా ఇంకా స్ట్రాంగ్గా వచ్చేటట్టుగా రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను సో కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ని మనం కట్ చేసి పెట్టేసుకుందాం ఫస్ట్ నేను దీంట్లో ఉల్లిపాయలను యూస్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ పొడుగు పొడుగ్గా కట్ చేసి పెట్టేసుకుందాం మనం ఆనియన్స్ జనరల్గా మన ఇంట్లో బిర్యానీలు కానీ లేకపోతే ఎటువంటి పులావ్స్ కానీ తయారు చేసుకునేటప్పుడు ముందుగానే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని రెడీ చేసేసుకుని టపి టపి మనం వేసేసుకుంటాం కదా ఇక్కడ కూడా అదే పద్ధతి అనియన్స్ని నేను కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను వంకాయలని మనం గుత్తి వంకాయలకి ఎలాగ యూస్ చేస్తాం అలాగ హోల్గానే యూస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను సో చూడడానికి కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది హోల్ వంకాయ యూస్ చేయాలి అంటే ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత దీని లోపల ఫ్లేవర్స్ వచ్చేటట్టుగా నేను స్లిట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇలా కాదు జస్ట్ 
కచ్చిగా ఉండాలి అంటే జస్ట్ పోక్ తల పోక్ చేసేసి అలా కూడా జ్యూసెస్ రావచ్చు ఏవి వద్దు అంటే చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కూడా కట్ చేసి యూస్ చేయొచ్చు ప్యాన్ పెట్టేసుకుని దీంట్లో నేను మొదట కాస్త బటర్ని వేసుకుంటున్నాను ఈ ఫిష్ మగ్లోబా సూపర్ ఫీస్ట్కి రెడీ అయ్యే ఒక యమీ రెసిపీ అండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ అరబిక్ వంటల్లో వాళ్ళు కూడా మనలాగే భోజన ప్రియుడు వాళ్ళు రకరకాల డిఫరెంట్ ఫీస్ని ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ వెల్త్ని వాళ్ళ గొప్పదనాన్ని చాటుకోవాలంటే ఇలా యమీ రెసిపీస్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు కాస్త బటర్ వేసుకుంటున్నాను అండ్ గ్రాండ్ మీల్ అన్నాను కాబట్టి ఈరోజు నేను వేసే ప్రతి ఒక్క యమీ ఇంగ్రీడియంట్ స్ట్రాంగ్గా ఫుల్గా వేస్తాను తర్వాత నేను దీంట్లో కాస్త ఆయిల్ని వేసుకుంటున్నాను బటర్ వేస్తున్నాం మళ్ళీ ఆయిల్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా బటర్ అనేది ఈ పర్టిక్యులర్ డిష్కి కమదనాన్ని యాడ్ చేస్తుంది అండ్ ఆయిల్ వేసుకోవడం తోటి తర్వాత మనం అన్ని రకాల డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకుంటాం కదా అది బర్న్ కాకుండా కోట్ అయ్యేటట్టుగా ఆయిల్ వేసేసుకుందాం సో రెండు మెల్ట్ అయిపోతున్నాయి ఇరానియన్ వంటల్లో స్పైసెస్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అన్ని రకాల డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ని వాళ్ళు ఒకే ఒక రెసిపీలో ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే హోల్ స్పైసెస్ని యూస్ చేస్తారు నేను దాల్చిన చెక్కని యూస్ చేస్తున్నాను దాల్చిన చెక్క ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోర్చుగీస్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు కానీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రతి ఒక్క కంట్రీలో ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ దాల్చిన చెక్క యూస్ చేస్తారు నేను ఇలా రోల్ అయిన యామీ దాల్చిన చెక్కని యూస్ చేస్తున్నాను ఒకటి కాదు ఫుల్గా చేస్తున్నాం కదా రెండు దాల్చిన చెక్కలు వేసేసుకుందాం తర్వాత ఒక మంచి ఘాటు యాడ్ చేయడానికి స్పెషల్నెస్ యాడ్ చేయడానికి కాస్త లవంగాలు వేసుకుంటున్నాను స్టార్ యానస్ చక్రం కా పూలు ఇది కూడా వేసేద్దాం ఇందులో అండ్ ఇలాచీ వేసుకోవాలి కదా బిర్యానీ అయినా పులావ్ అయినా ఇలాచీ లేకపోతే మన రుచి ఎలా తెలుస్తుంది సో ఇది కూడా వేసేసుకుని నేను బటర్లో వేయించుకుంటున్నాను ఆహా స్మెల్ సో గుడ్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఫస్ట్ ఉల్లిపాయలను వేసేసుకుందాం ముందుగానే పొడి పొడిగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఫ్లేవర్స్ తెలిసిన నా కిచెన్కి ఈ ఇరానియన్ వీక్ పుణ్యాన రకరకాల డిఫరెంట్ యమీ అరోమాస్ అన్ని తగులుతున్నాయి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ గుడ్ వేయం చేసుకున్నా ఒక మంచి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యేంత వరకు మనం దీన్ని వేయించుకున్నాం కదా సో ఉల్లిపాయలు సాఫ్ట్ అయిపోయాయి పూర్తిగా ఫుల్గా కుక్ చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే తర్వాత రైస్ కుక్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్కువగా కుక్ అయిపోతుంది సో దాని మజా ఎక్కువ రాదనమాట సో ఇప్పుడు వంకాయలు వేసేసుకుందాం మనం దీంట్లో తర్వాత నేను దీంట్లో కాలీఫ్లవర్ని వేసుకుంటున్నాను రకరకాల కాలీఫ్లవర్ కర్రీస్లో మనం ఏం చేస్తాం కాలీఫ్లవర్ కుక్ చేసేసుకుని వేసుకుంటాం ఈరోజు నేను దీన్ని రైస్తో కుక్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ముందుగా పచ్చి కాలీఫ్లవర్ని వేయించేసుకుంటాను బటర్లో అండ్ ఫ్లేవర్స్లో ఇప్పుడు మన యమీ డిష్కి తయారు చేసుకునేటప్పుడు మనం వేసుకునే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అంటే అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ని ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను నేను పర్ఫెక్ట్ స్మెల్ సో గుడ్ ఒక పెద్ద పార్టీకి రెడీ అయితే ఎలా ఉంటుంది నా కిచెన్ అలా ఉంది ఇప్పుడు ఉప్పు ఓల్డ్ అంత ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను కాస్త చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని వేసుకున్నాను గుడ్ జనరల్గా అయితే మనం బోల్డ్ అంత కారపొడి వేసుకుని నైస్ అండ్ స్పైసీ లేకపోతే టమాటోస్ వేసుకుని వేసుకుంటాం కదా అక్కడే ఈ ఇరానియన్ స్విస్ట్ వస్తుంది మనం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకుని వేయించుకుందాం తర్వాత రైస్లో కొంచెం అలా అలా రెడ్ కలర్ కనిపిస్తే భలే ఉంటుంది రైట్ తర్వాత నేను దీంట్లో కాస్త నెయ్యిని వేసుకుంటున్నాను నెయ్యి దీనికి ఒక మంచి కమదనాన్ని యాడ్ చేస్తుంది అండ్ నెయ్యి చాలా గ్రాండ్ ఫ్లేవర్ని కూడా యాడ్ చేస్తుంది సో మేబీ ఒక్క స్పూన్ నెయ్యి రకరకాల ఫ్యాట్స్ దీంట్లో మనం యాడ్ చేసుకున్నాం కాస్త బటర్ వేసుకున్నాం కాస్త నెయ్యి వేసుకున్నాం కాస్త నూనె వేసుకున్నాము ఇరానియన్ కుజీన్ హై ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉన్న ఫుడ్ అండి ఎందుకంటే యూనో వెరీ లిటిల్ ఫుడ్ అయినా కూడా ఇట్ గివ్స్ యూ అ లాడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ టేస్ట్ ఫీస్ట్ ఫుడ్ అనమాట ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు నేను దీంట్లో బియ్యాన్ని ఆల్రెడీ సోక్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను కదా దీనిలో వేసేసుకుంటాను మన 
ఇంట్లో బిర్యానీలు తయారు చేసుకునేటప్పుడు పులావ్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు యూస్ చేసే పద్ధతి ఇక్కడ కూడా యూస్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఈ స్పైస్ మిక్స్ని వేసుకుంటున్నాను అరబిక్ స్పైస్ మిక్స్ వేసుకోవడం తోటి ఇమీడియట్గా మన సింపుల్ పులావ్ మిక్స్ అయినా కూడా ఆ ఫ్లేవర్స్ వచ్చేస్తాయి ఇది కాస్త వేసేసుకున్నా రెగ్యులర్గా మన పులావ్స్ అండ్ ఇండియన్ బిర్యానీ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు రకరకాల హెవీ స్పైసెస్ టమాటోస్ అంటూ లేకపోతే మనం జీలకర్ర కాస్త ధనియాలు అంటూ వేసుకుంటూ ఫుల్ స్పైసీగా తయారు చేసుకుంటాం కదా కానీ ఈ ఇరానియన్ ఫుడ్కి ఇరానియన్ యామి ఫిష్ పులావ్కి అలా కాదు దీంట్లో మనం జస్ట్ ఆ అరబిక్ స్పైస్ని యాడ్ చేసుకుని కావాల్సిన ఫ్లేవర్ని యాడ్ చేసుకుంటాం అరబిక్ స్పైస్ అంటే ఏం లేదండి ఇరాన్లో తయారు చేసుకున్న గరం మసాలా దీంట్లో కాస్త జీలకర్ర పొడి కాస్త సినిమన్ కాస్త ఇలాయిచీ అండ్ డ్రైడ్ లెమన్ పౌడర్ వేసుకుని చాలా యమ్మీగా తయారు చేసుకుంటారు అవన్నీ లేకపోతే ఇవన్నీ వేసేసుకుని మన గరం మసాలా కొంచెం వేసుకుని కొంచెం డిఫరెంట్ ట్విస్ట్ కోసం నెక్స్ట్ చూపించే ఇంగ్రీడియంట్ని వేసుకుందాం దీంట్లో నేను లెమన్ జస్ట్ని యూజ్ చేస్తున్నాను అదే మన లెమన్ పైన ఉన్న తొక్కని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటే ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ని యాడ్ చేస్తాము దాన్ని నేను జస్ట్ ఆ యెల్లో పార్ట్ వచ్చేటట్టుగా తీసుకుంటున్నాను జస్ట్ కొంచెం లెమన్ జస్ట్ అయినా సరిపోతుంది కూడా వేసేసుకున్నాం కదా ఇంత కొంచెానికి ఏం ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు కదా ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి కొంచెం వేసుకున్నా రకరకాల డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ వస్తాయి రైస్ని ఆల్రెడీ సోక్ చేసి పెట్టుకున్న వాటర్ తోటే ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను నేను మిగిలిన రైస్ వేసేసుకున్నాను ఇందులో కాస్త వాటర్ వేసేసుకున్నాయి ఇందులో పర్ఫెక్ట్ ఫిష్ మగ్లో బాకి ఫిష్ వేయాలి కదా ఫైనల్ గా ఫిష్ వేసే టైం వచ్చింది ఇందాక నుంచి ఫిష్ ఎందుకు వేయలేదు కుక్ చేయలేదు అని అనుకుంటున్నారా ఫిష్ చాలా సున్నితంగా తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది మనకు అందరికీ తెలుసు ఇలా రకరకాల ఫ్లేవర్స్ వేసేసుకుని దాన్ని వేయించేసుకుని పైన వాటర్ యాడ్ చేసుకోవడం తోటి ఆ వాటర్లో కూడా మంచి ఫ్లేవర్స్ అండ్ జ్యూస్ అండ్ స్పైసీ ఉంటుంది దాంట్లో మనం ఈ ఫిష్ని వేసుకుని కుక్ చేసేసుకుందాం రైస్ కుక్ అవుతూ ఉండగా ఇది కూడా కుక్ అయిపోతుంది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ నైస్ ఇప్పటి వరకు మన కిచెన్లో రకరకాల ఇంటర్నేషనల్ కుజీన్లో చూసా మనం ఫిష్ని ఎక్కువ ఎటువంటి డిఫరెంట్ ఎక్కువ స్పైసెస్ వేయకుండా ఫిష్ని అలాగే ఎంజాయ్ చేస్తారని రైట్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని మెల్లగా మూత పెట్టేసుకుని ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు అదే మన రైస్ కుక్ అయ్యేంత వరకు మనం పక్కన పెట్టేసుకుని మెల్లగా కుక్ చేసేసుకున్నాం చాలా గ్రాండ్గా యమ్మీగా తయారవబోతోంది ఇది కొంచెం రోజ్ వాటర్ కూడా మనం దీంట్లో వేసేసుకున్నాం సేస్ రోజ్ వాటర్ కూడా వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని మూత పెట్టేసుకుని కుక్ చేసేసుకున్నాం ఇంకో పది నిమిషాలకి పది నిమిషాల తర్వాత దీని అరోమా ఇంకా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో మనం కాస్త కుంకుమ పువ్వు అండ్ రోజ్ వాటర్ వేయలేదు కాబట్టి దాని సెంట్ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చే సెంట్ చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సూపర్ యమీ ఫిష్ మగ్లోబ రెడీ అయిపోతుంది అప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసి వద్దాం సింపుల్గా ఒకే ఒక రెసిపీలో కాస్త ఫిష్ సీ ఫుడ్ని వెజిటేబుల్స్ని అండ్ రైస్ని బోల్డ్ అంత స్పైస్ని ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఈ ఇరానియన్ కుజీలో చాలా ఫేమస్ అయిన ఫిష్ మగ్లో బట్ ట్రై చేయాల్సిందే ఇలాంటి యమ్మీ డిష్ని డైరెక్ట్గా ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినా గెస్ట్స్ వచ్చినా ఫ్రెండ్స్ వచ్చినా బోల్డ్ అంత పప్పు కూర సాంబార్ పెరుగు అని వండకుండా ఇలా ఒక డిష్ని వండేసుకుంటే అన్ని ఫ్లేవర్స్ని ఒకటేసారి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మీరు తిని వాళ్ళతో తినిపించి అనిపించండి వావ్ ఏమి రుచి అని